文书斋出事了。大人，百文书斋出了怪事，所有的书都让人给撕了。勘查过现场吗？除了书，还有什么其他财物的损失吗？店主最近跟什么人结过怨？这些你们都问过吗？查案要动眼睛、动脑子，嚷嚷的再大声，答案也不会从天而降。走，去看看是猫。啊！你这窗户没有关严，留下的缝隙恰好足够猫进出。窗口有猫的脚印，书架上有猫的抓痕，地上有猫毛。如果我没猜错，这是一只黑猫。我想起来了，我前一阵在院后面晾鱼竿，那鱼竿都让猫给啃了。最气人的是，每条鱼它只啃一口。第三天，我终于看到它了。是一只大黑猫，我拿着石头啪就把它腿砸瘸了，它一瘸一拐的跑了。那，难道是他来报复？他成精了。子不语怪力乱神，养有贵辱之恩，鸭有反哺之意。动物懂得报恩，当然也懂得报复。那我这些撕碎的书，若是无主之猫，别无他法；若是有主之猫，展某一定会让猫主赔偿你所有的损失。猫都跑了，谁知道它有没有主人呢？等我这西花流进不得，非是主人也，不过断不成。你忘了江大人吩咐过我们，施舍西花流，咱们最好别管吗？没忘。也不知道这西花流是什么来的，连江大人都要我们回避。但无论他是什么来的，只要毁人财物，就得赔。江大人，刘家村有人来报，说又出了凶案。死者与钱良琪的死状一模一样。另外，村内有户人家，三天之内走丢了两个女儿。走去案发现场。哎，大人，那这细花流的猫，你留个告示，让细花流之主择日来启丰府缴纳赔偿。我。
牛二麻子，跟打更的马龙和世子范雪的死咒相同，都是身体萎缩，皮肤和血肉干瘪。这三起案子，怕是同一人所为，但太过诡异，恐怕不是人做的。刘三，你上个月偷鸡摸狗进了启丰府大牢，如今又出现在凶案现场，如此鬼鬼祟祟。柳二麻子是我的邻居，他死了，我进来看看，不是天经地义的吗？不能乱冤枉人呐！谁冤枉你了？我没有证据。证据在哪儿呢？证据就在你怀里。柳二麻子是中刀身亡的。如果我没猜错，这刀就揣在你怀里，刘三，是不是？刘二麻子穷的叮当响，哪来那么多银子？可见有人买凶杀人，雇了你来杀他。张大人，你是神捕头，千万不要乱冤枉人呐！刘二麻子他是偷了钱，你又去赌，发了笔小财，他还说。要去捧百花楼花魁岁月的茬，谁知道今天早上就就,就死了？我知道他在储备下有藏钱的习惯，我就想趁乱发笔财，我真没杀人呐！听起来蛮有道理的。这样吧，你先回去，等我查清之后自会定夺。朱然，带他走。是。我这周我哪有茬嘛？我真的是刚偷的。张大人呐！这都这个月第三期了，毫无头绪了。一个打金的老头。一个刚中进士的举子，一个暴富的穷光蛋，三个人毫无关联。不对，也有，都喜欢翠玉。翠玉，潘京的马老头。哦，我记得他。展大人，我这儿又不是没有客人，怎么会稀罕伺候老头呢？画的是我。范公子是青稞举子，长得又一表人才。他的书画是一绝，说好了要为我作画，谁知道？一个被翠玉拒绝，一个是翠玉的客人，一个还没来得及接近翠玉，我得再去百花楼看一下。丰富的人到过刘家村，不过要想他们也查不到百花楼。那当然，人间的小捕快谁能查这种案子？百花楼的宿馄饨向来有名，吃着美食，等着美人，就差一场好戏上演了。好，好，好！我再把规矩说一遍啊，两百两。就能领到一张拜帖，拿了拜帖，填好自己的籍贯、生辰等等，递进去给翠玉姑娘挑选，他选谁才有机会见他一面，意气方得。落选的人银两返还，重点是每人二百两。我们翠玉姑娘啊，是花魁，不是花喵，喵喵喵。展大人，你认识我？启丰城哪有不认识您的？我们百花楼的姑娘，个个都听过您的大名。哎呀，展大人呐，你来的正好，他们都在欺负我，吓得我的心扑通扑通的跳啊！展大人，不是你让我吓的。翠玉现在在房间吗？我有些事情想要问她。幸亏得了惊破
，才能留住这张脸。你那张兰可知你的真面目？可怜那些男人为了你这张脸丢了性命，可真是死的冤枉。你呢，就乖乖跟我回去吧。我戏花流的地盘上杀人了，谁能比你更放肆？戏花流，你是端木翠，你没礼貌，叫我端木门主。你既知道我是谁，便该知道我的规矩：一，你有没有贪财；二，你有没有好色；三，你有没有害命。你三样全占了，那就怪不得我。对木翠，你放开我！起风，副班，开门。捣乱，来的真不是时候。今日是否去过刘家村？你怎么知道？那就对了，刘家村的失踪以及命案都跟姑娘有关，得随我回启丰府走一走。你是真没见过我的厉害，不知道帕子怎么写。行，我今天就让你见识见识。非是主人也，不过端木桥的端木。哟，看不出你年纪轻轻，还有点见识。端木姑娘，您是否养了一只黑猫呢？没错。端木姑娘，您涉嫌多起毁人财物的案件。这位大人，如果你想查清命案，就别给我捣乱。我现在要抓真凶。身为官差。欲疑必问，欲贼必捉，恐怕我非跟不可。那你追得上我再说吧。说，端木崔为什么会查到我？是不是你出卖我？你害了那么多人，怎么可能瞒得过西化流端木上仙？我不过杀了几个人而已，我们在九域遭受的苦。全拜人族所赐。我不光要杀了他们，还要杀了你！住手！锅里斗啊！这种为民除害的事儿，还是交给我们西花流吧。我们才是专业的。
端木将军，您认识我？哦，我不认识，我只是久闻大名。是你用桃花花瓣一直为我引路。之前在刘家村，也是你用花瓣报信，告诉我翠玉在刘家村杀人。无法术低微，我们幽族在人间行走本就艰难，只能依附强大。是我无意中发现翠玉在杀人，我劝过她。可他就是不听，所以我才只好求助杏花流。如今幽族这么没落了吗？他赤女也算强大之流。幽族，何为赤女？实话跟你说了吧，这个案子是幽族做的，我们杏花流接手了。你们启风府可以回去了。既然是在启风城犯的事，我就要管。告诉文姑，我遇到了个小捕快，耽误些时辰，不过很快就回去了。陈鹤传信术，西华流的法术果然名不虚传。法术，不过只是障眼法罢了。障眼法，你用一个试试。既然你处处好为人师，不如再露一手给我看看。你在做什么？让你见识一下法术，这可是蓬莱的宝贝，对你们凡人无用，对幽族可是管用的很。小桃花，你在这等着，等我去收拾完那个制下怪，再回来找你。我不叫小桃花，我叫红鸾。他是凶案证人，我要带他回府衙。他又不是真凶，去什么府衙？走，姐姐带你开开眼去。主人正玩得开心呢，一时半会儿是回不来的。哎，小捕快。生气了？生气了？生气就对了，嫌我磨蹭，你自己去啊。老板，来碗豆腐棍，再加碗炒凉粉。哎，好嘞。你怎么还吃上了？这老板是陈留人，这可是货真价实的陈留豆腐棍，我早就想尝尝了。你吃不吃啊？不吃就走。两杯慢用。端木门主，你不要以为我不知道你心里有什么打算，我是不会让你一个人查案的。展言，展大人，你也算是启风城的名人吧？一直这样纠缠我一个姑娘家，不太好吧？喂喂喂，脱衣服干嘛？大庭广众之下，你注意点啊！你不是缺个吃饭的伴吗？我陪你，老板，再来一碗豆腐棍。哎，好嘞，算了，不吃了，走。哎，老家一共三十文，我没带钱。哎，要不你去杏花流找一个叫温姑的大夫结账吧。哦，那算了，我就不要了，当送你了。老板，我跟他的一块儿算。好好好。这个老板娘，我长这么漂亮。干什么一副见了鬼的表情、啊？
你们戏花留在外的名声是怎么样的？你心里没点数吗？什么意思啊？哦，我知道，一定是说我们仙人之姿，法术高强，为民除害，比那土地老头和城隍老头的名声强。停，咱们到底要去哪里找真凶？停，不是咱们，只是我而已。这不是小天最爱吃的包子吗？在我前屋那里干嘛？大哥，你到底往我前屋那里塞了多少干粮啊？我只是下番去捉幽族，又不是行军打仗。啊，找到了。这是什么？刚刚我趁他吃你不注意，在他身上放了追踪符，无论他去到哪儿，都会显示在这张地图上。这法宝看起来倒是比你那些法术有趣，可别打我法宝的主意啊！这只能用一回，好稀罕。这是桥还是房子呀？这怎么挂的都是线条？传的还挺快嘛，过去啊，路比较熟而已。专门出，不告而入是私闯民宅。这当然想敲就再敲一遍，看谁给你开门。穿上官服就假正经。让你受苦了，只要公子待我是真心的。玉儿再苦也不怕。我对你的爱日月可见，公子，玉儿此生必不相负，只是恐怕以后再难夺人情薄，祝你长生不老了。玉儿，如果能保你平安，我这条命就算是。几百年的痴女，居然还信甜言蜜语这一套。你们是何人？胆敢擅闯私宅？问你呢，展大人，不告而入私闯民宅，该定什么罪啊？启丰府查案，现在我怀疑你与一起命案有关，所以我回去一趟。命案？命案和我有何关系？有无关系，过堂便知。展大人胆色如何？还说得过去。那便好，如果待会儿有变故，展某自会应付。Oh! <laughs> 
不见了，竟不会嫌弃我的样子了。我们还和从前一样在一起。为何不让我救他？君子一诺千金，他曾承诺要与赤女同生共死。我成人之美何错者？什么成人之美？这分明是案件凶手以及被害人。展大人，赤女难道不是因为深情错付而受害？那端木门主为何诛杀赤女？生死本就是平常事，世间色相皆虚妄，只有善恶心中藏。赤女草菅人命，理应惩戒。惩恶扬善一直是我们细花寮的宗旨。展大人不必谢我。何为善恶？当以公堂之上，律法为准。你们人间的律法还能管得了这些幽族？你们要真那么有本事，我就不用下凡受这苦了。哎，展大人，还有何高见？端木门主，启风乃是法治之地。如此诡异的杀人案，就这么不了了之，于法不合。所以麻烦端木门主随展某回启风府一趟，并且把之前毁人财物的案件一并给办了。若我不答应你，你又打不过我。我知道了，端木门主是心里有鬼，所以不敢去启风府吧。即将反，但我会吃你这套。带路吧，看咱俩谁怕谁。上是不是老君刚出炉的仙丹呢？快快快，给我们几颗止痛的仙丹！你们这是怎么了？还能怎么了？近期九月的封印结界松动啊，下凡间作乱，我们这个伤啊，就是跟这事儿有关系。我木翠这姑娘家家的，脾气倒是一直很差。她把你们打成这样的？不是端木翠，是她的那个义兄杨健。什么？看来本星君揍你们还是揍得轻了。神女娘娘的预言，你们何人不知？若是让端木想起封神前的过往，咱们蓬莱人间九域都会有麻烦。这一千年，我日日守护着端木的情债铁箱，万日不敢懈怠。可你们呢？为了自己偷懒，竟然哄骗他下凡。不行，越想我们家妹子就越忧心，我得下凡去找她。哎,哎，哎哎、你是司法行军，不能说下凡就下凡啊！对呀、啊，有温姑陪着他，不会有事。就是,是啊！一想起我的妹子，就觉得她可怜，本性善良，容易被骗，也不知道她在凡间过得好不好，会不会有人欺负她。
。端木门主，鸣冤谷乃是为百姓鸣冤而设，谷想则要升堂，并不是儿戏之物。你看见我的双手敲鼓了吗？展大人，这是你说的，凡事呢要讲证据。你。没想到小小的启风府有这么多间屋子，气派啊！端木门主最好跟紧一些，不要东张西望。我带你去见江大人。哪个江大人？我义父，启风府府尹江文清，江侯爷。哎，爷爷，你从哪儿带回来这么好看的姑娘？自然是你们展大人千求万请请我来的。你眼光比他好多了。大人，这位是戏花流的端木翠，端木门主。戏花流，原来你听说过啊？看来我们戏花流的名声还挺响的嘛。原来是戏花流的端木门主，失敬。你就是启风府府尹江文清，江侯爷。他义父。什么你啊你啊的，叫大人。哎，无妨无妨，正是本官。既然门主。和我们的总捕头展延是相识的，我就不用介绍了。这位就是我们启风府的主簿师爷，上官策。门主好。端木门主，为何一直盯着本官看？我看你挺面熟的，我们是不是曾经在哪儿见过啊？端木门主，注意言辞。端木门主，本官已经年过五旬了，家有妻室，不宜搭讪。谁要跟你搭讪？我是想……大人，刘家村和张府的命案都已结案，凶犯乃是百花楼的花魁翠玉，他已于死前交代了所犯罪行。据端木门主所说。这翠玉乃是一只活了几百年的痴女。司法刑讯。嗯。端木呢？端木上仙外书桌拿走了的幽族了。端木门主，可否详细解释何为痴女？痴妹王良总听说过吧？最近启风城的凶案，凶手便是这痴妹王良中的痴女。痴女乃藤木所化，最善吸人精魄。不过说起来，也是我们蓬莱失职。本来这些幽族啊，应该是在九域之中。不过一百年前，九域结界松动。当年幽族与我西岐大军决战重城，最后我们取得了胜利。上父用神女娘娘所赐之蓬莱图，打开了蓬莱之境，令吾等封神。后又将幽族驱逐入九域，用蓬莱图封印，才令得三界归清。最近九域结界逐渐松动，令这些幽族逃脱。眼下，就只能指望你和端木了。尽早收完幽族，返回蓬莱。星君放心，我们一定不会让蓬莱失望的。端木门主的意思是，最近起风城之乱，就是因为九域幽族逃亡人间所致。不错，我端木翠就是奉天命下凡捉拿这些幽族，想必你们人间帝王已经收到天谕了吧？嗯，司天剑最近也确实向陛下提过蓬莱神域。但是没有端木门主说的如此详尽，倘若真的如门主所言，那就麻烦门主与启风府通力合作。哎，谈不上合作，你们启风府执法，我们细花流捉拿幽族，各司其职罢了。我们神仙很大度的，只要你们总捕头别拖累我就行。原来你还是个仙呢。准确的说，你应该称呼我为端木上仙。端木他初次下凡，不懂人情世故，一切全靠你来打点，替我照顾好他
，特别要留意他的身体。若他的身体出现任何异状，第一时间通知于我，明白吗？何为身体异状？当年本星君将端木的情债封存，为的就是让他少为情所苦。若是让他的情债相破，会让他心痛难当的。星君放心，我一定会尽心照应端木上仙。还有。端木性情天真烂漫，若是有男人觊觎他，定要断此情缘，不能任由其发展，酿成大错，明白吗？明白，属下谨遵星君之令。这次，本星君还给端木带了些小礼物，你先替他收下。好了，如果没什么事儿，我就回端木草庐了。不管你是什么仙，但是你牵扯间的不止一桩案子，嫌疑未清，你还不能离开。嫌疑？我是来给赤女杀人作证的，不是来受审的。是人证还是嫌犯，都得结案之后才能确定。放肆！这招请君入瓮，用到我端木翠头上了。虽非有意为之，但职责所在，不容有失。好个职责所在，我端木翠奉陪到底。